Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai sejahtera buat kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya dan Salam Kebajikan Saya Feby Mahendra Putra Direktur Pemberitaan Tribun Network Tribuners Pemilu 2024 merupakan pemilu yang sangat bersejarah Mengapa? Karena pada pemilu 2024 Antara pilek, pilpres, dan pilkada dilakukan dalam satu rangkaian setahun dan tentu saja karena ini pemilu bersejarah, kualitas dari pemilu satu di antaranya adalah pada fungsi pengawasan. Dan telah hadir bersama dengan saya, Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah, Bapak Muhammad Amin. Nanti kita akan ngobrol sejenak mengenai pengawasan pemilu yang bersejarah ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Mahendra. Nah, saya sebut Pak Mahendra aja. Ya? Iya, luar biasa ini Pak Amin. Sepanjang karier Pak Amin di yeah. dunia pengawasan ini Pak Amin Apa Pak Amin pernah nggak didekati Anasir-anasir oknum-oknum untuk cincai itu di proses pemilihan umum Baik legislatif, presiden maupun pilkada Pak Baik, ya terima kasih Pak Mahindra Jadi memang sepanjang karir saya di tahun 2012 ya hmm. 2012, dulu Sebelumnya itu saya pernah jadi staf bawah seluruh RI. Hmm. Nah, kemudian saya pulang kampung ceritanya. Yeah. Pulang kampung, kemudian mengurus orang tua. Dan 2012 itu saya menjadi pengawas di tingkat kota. Namanya yeah. dulu Panwaslu Kota Semarang. Nah, kemudian berlanjut terus sampai 2018. 2018 kemarin terpilih menjadi bawah seluruh provinsi yeah. Jawa Tengah. Nah memang ada dinamika, kalau kita bicara nggak ada dinamika ya nonsen karena, ya. karena sepanjang sejarah itu 10 tahun lebih kurang lebih Itu memang banyak variasi yang kita temui, hmm. suka duka di dalam pengawasan Nah terkait dengan iming-iming atau cincai, ah. sepanjang karir saya memang belum pernah pak Belum pernah ya pak. Belum pernah karena apa memang uh, kurang tahu ya, karena memang saya apa ya terkait hal tersebut karena saya mencoba untuk pola semua pendekatan misalkan kami mendekati semua lah sebagai bahan dari kami untuk melakukan apa metode pengawasannya okay. kan kita harus tahu dulu misalkan kami e, dituntut untuk mendekati partai politik peserta pemilu yeah. itu sebagai pola komunikasi saja hmm. kami tegaskan di situ bahwa saya di sini Uh, mayoritas juga kawan gitu ya pengurus-pengurus uh, parpol kawan makanya kami sampaikan oke okay, kita berkawan tapi hmm. saya sedang melakukan tugas ya yeah. oke okay, jadi ada garis tegas yang ingin kami sampaikan di situ bahwa kami sama-sama melakukan tugas sesuai undang-undang yeah, nah yeah. itu memang ada dulu misalkan kalau ngerokok ngerokok itu pernah hmm. itu jujur ngerokok ini mas rokok hmm. Tapi barengan rokok eh, Dan gitu. nah itu yang kita sampaikan. Ya, ya, nah, sepanjang ya. ini jujur saja belum belum pernah, pernah ya, Mas Amin. Uh, banyak orang sampai sekarang tuh masih berpendapat bahwa untuk memenangi pemilu, yeah. ya mau jadi legislatif, presiden yeah. maupun bupati, wali kota, gubernur itu sebenarnya bisa melakukan pendekatan kepada KPU dan badan yeah. pengawasnya. Sebenarnya bener gak pak isu semacam itu bahwa orang bisa memindahkan suara hmm. dari si A pindahkan ke B dari B ke C hmm. ya kan hmm. lalu kemudian berebut antar teman sendiri hmm. dengan bantuan oknum hmm. petugas di KPU dan Bawaslu itu sepanjang pengetahuan Mas Amin mungkin gak sih uh, begini jadi hmm. bahwa memang uh, konteks pemilu ini kan adalah untuk uh, memilih ya hmm. memilih wakil kalau DPR wakil rakyat ya. kalau presiden memilih satu Pres. pemimpin yang dimana ketika memimpin itu kan e, apa salah satu yang ditugaskan atau amanat dari undang-undang hmm. pemilu sendiri adalah sebagai peserta pemilu hmm. dan satu-satunya mekanisme dalam e, apa mencari pemimpin melalui sana dan juga melalui partai politik ya. otomatis penyelenggara KPU dan Bawaslu adalah sebagai fasilitator hmm. kami melakukan tugas sebagai pengawasnya ya. Ketika KPU sebagai penyelenggara otomatis, e, kalau pendekatan kan dalam konteks apa dulu? Ya, ya, nah, ya, pendekatan ya. kan harusnya memang dekat, ya, ya, karena nggak ya. bisa terpisah. Ya. Ada peserta, ada penyelenggara, terus kemudian ada DKPP, ada pengawasan, ya. dan lain sebagainya. Semua hal menjadi satu, makanya 
ketika itu berjalan, nah koridor itulah yang bisa uh, membuat uh, pemilu itu berjalan. KPU dengan tupoksinya ya, hmm. otomatis mereka berhadapan langsung dengan uh, peserta pemilu. Ya. Prosesnya seperti tahun ini misalkan pendaftaran bac calon. Ya betul. Otomatis kan harus mendekati. Ya. Terus aduh harus punya help desk. Bagaimana persyaratan menjadi calon legislatif itu kan dikonsultasikan terus. Nah tugas kami juga melakukan sama pendekatan kepada partai politik. Kemudian partai politik juga sama-sama konsultasi bagaimana Pak kalau saya berjalan begini melanggar enggak? Oh. Nah artinya mutualism di situ simbiosis mutualism dalam tanda petik untuk sama-sama berjalan sesuai koridor. Tapi se sebenarnya ngatur suara lewat KPU, KPU mulai dari kabupaten, provinsi sampai pusat itu iso nggak sih mas? Jadi gini kami coba jelaskan bahwa ya. di setiap lini itu kami punya pengawas. Hmm. Namanya satu ya berjenjang ya pengawas TPS, kemudian pengawas kelurahan, ya. pengawas kecamatan, kabupaten, ya. provinsi sampai RI berjenjang. Ya. Nah, ketika di dalam proses uh, rekapitulasi lah, kita mm -hmm. ini bicara pengut hitung rekapitulasi. Mm -hmm. Partai politik pertama juga punya saksi. Mm. Oke, okay? kemudian uh, di sana juga ada petugas KPPS berjumlah tujuh dan juga ada penjaganya namanya apa ya? Uh, Pengapa? Apa, apa ya? Satpam di TPS itu. Tapi, tapi mohon maaf Mas Amin, tidak semua partai loh punya kemampuan untuk Betul. menghadirkan saksi di TPS. Oke. Yang duitnya nggak banyak nggak bisa nih. Ya. ya kan? Artinya gini, hmm. yang ingin saya bicarakan serada teknis. Hmm. Artinya dari proses pemungutan itu hmm. sudah diawasi masyarakat, ada pengawas di sana hmm. dan kami pun melihat prosedur bagaimana nanti orang mencocokkan KTP-nya di daftar pemilih. Ah, okay. Mau nyoblos itu ya, mau masuk pintu kemudian di dilihat lagi absensinya sesuai enggak hmm. KTP dengan ini masuk enggak dia di daftar pemilih ya. itu pertama ya. itu masuknya saja dulu gitu kemudian kita selesai ada proses bagaimana dia dikasih surat suara dicocokkan oh ini oh KTP nya enggak masuk di DPT ini hmm. kan enggak boleh itu langkah pertama pencegahannya ya. di sana kemudian sebagai koridor yang kedua yaitu nanti dikasih surat suara ya. kemudian dikasih surat suara ditunjukkan ini loh belum dicoblos, hmm. masih bersih, kemudian dari sana baru masuk ke bilik TPS. Ya. Bilik TPS, kemudian itu memilih sesuai hati nuraninya misalkan, hmm. nah kemudian nanti baru dimasukkan. Kalau dulu ada presiden, wakil presiden, terus kemudian lain-lain lah sampai tingkat kabupaten. Nah, dari sana masuk ke proses rekapitulasi. Rekapitulasi itu adalah satu persatu Bapak. Ya. Terus kemudian, nah ketika direkap itu kan otomatis semua partai melihat, ya. masyarakat melihat, hmm. pengawas melihat, hmm. pemantau melihat. Nah dari sana, saya pikir kok susah, susah gitu susah ya. Gitu ya. Susah ya Pak. Di dalam alam pikiran Secara kami. Secara teoritikal susah betul. ya. Nah kemudian saya lanjut dari sana, otomatis hmm. rekapitulasinya terbuka. Ya. Satu saksi, gimana ini? Nah. Sah, oh di coblos pak, tidak sah hmm. Otomatis kan dipisahkan, hmm. itu langkah yang berikutnya Nah, berikutnya lagi ketika rekap itu kan semua dihitung ya. Secara terbuka Kemudian dimasukkan di rekapitulasi Saksi mendapatkan salinannya Salinan dari itu ya. Pengawas mendapatkan salinannya hmm. Kemudian itu baru rekap tingkat e, Kalau sekarang tidak ada lagi tingkat kelurahan ya. Langsung, Langsung ke kecamatan. kecamatan Nah kecamatan kan sama prosesnya Proses sama ya Nah kemudian dari sana baru input yang e, secara e, apa elektronik ya. melalui internal melalui inilah digitalisasi nah itu jadi nah, itu prosedurnya ketat prosedurnya gitu ya? sangat ketat Nah kalau memang paradigma masyarakat kok gampang loh hmm. nah, ini saya yang belum mendapatkan ya ya ya, ya. kalau normatifnya begitu ya, ya, Pak ya. kalau di luar itu saya tidak tidak tahu, tahu mungkin ya. dibelinya gitu <laughs> lewat mana gitu loh. Iya <laughs> iya. Ya. Jadi Bapak Mas Amin bingung sendiri bagaimana cara ini ya? <laughs> iya caranya pi. Apakah <laughs> um, misalkan apa? Ketika perolehan caleg A misalnya hmm. itu 100. 100. Terus saya 50. Oh, 50. Terus suaranya Mas Amin dipindahkan ke saya. Ke saya. Gitu. Otomatis kan ketok dari uh, rekapitulasi itu. Ya, ya. Dan ada ada manualnya loh Pak. Uh. Satu kertas utuh. Kan saksi-saksi parpol bisa dong, loh. 
Kemarin naik kafe sembene kok aku untuk Kok jadi kurang gitu ya? Nanti. Ya. Karena itu berjenjang. Ya, nah, ya. itu pemahaman saya. Ya, ya, ya. Oke. Oke, Pak Amin. E, sepanjang Pak Amin bergelut di dunia pengawasan ini. Pernah nggak mengalami suatu peristiwa yang Pak Amin sendiri, Mas Amin sendiri tidak bisa lupakan? Apa itu? Uh, ketika di 2015 itu hmm. di dalam pilkada itu ketika kami rekapitulasi dulu di Semarang Utara itu hmm. pemilihan wali kota hmm. nah itu ada protes lah protes kemudian itu di dalam rekap kecamatan kan semua parpol masuk semua, semua parpol itu karena ada satu dugaan dulu ya. penggelembungan suara ah. yang dilakukan oleh Uh, salah satu lah, salah satu jadi markup gitu ya, dinaikin oh, oh. suaranya ya? yang tadi, hmm. korelasinya dengan yeah. tadi yang jenis sampaikan nah, itu dugaannya di sana, markup nah, Terus? kemudian itu protes semua uh, semua apa saksi-saksi hmm. Terus kemudian tim sukses juga protes nah itulah hmm. yang sampai heboh itu teriak-teriak, hmm. sementara saya dengan pengawas itu hanya beberapa orang nah di situ ya, ya bismillah saya bilang saya menjelaskan. Tapi gemeter juga, Mas Iya, iya, otomatis. <laughs> Pasti gemeter, Pak. Karena masa. <laughs> ya, ya, masa ya. itu ratusan betul. Betul. Yang teriak-teriak, yang heboh itu saat rekap loh. Ya, Tengah ya. malam rekapitulasi. Nah, di sana akhirnya kami menjelaskan. Hmm. Duduk perkaranya dengan KPU tentunya. Ya. Dulu kan kami KPU kota dengan menjelaskan di situ. Kami dudukkan bareng. Nah, kemudian kita jelaskan satu persatu runutannya sebetulnya di mana. Hmm. Bener nggak ini penggelembungan? Hmm. Sementara di rekap C1, C1 lo semua kan komplit. Dan saksi kita dudukkan juga yang protes. Oh gitu. Itu ya, sama. Tapi clear? Dua clear artinya. Ternyata itu memang ada miss human error. Hmm. Nah kan akhirnya ketemu, makanya kami kenapa saat ini Bawaslu itu punya tagline pengawasan pencegahan kemudian penanganan pelanggaran. Ya, ya. Rangkaian ini tidak bisa terpisahkan. Begitu. Ya, Pak. Mas Amin, dari nomenklah atau dari portofolio yang saya baca tuh Mas Amin ini kan lebih suka aktif atau bergerak di bidang pengawasan. Mengapa Mas? Ini. Ada kisah panjang. Oh kisah panjang, pendeknya aja, pendeknya. pendeknya. <laughs> Dulu saya itu di KIPP, ya. reformasi 98 ketika semua lah ini kan momen juga reformasi itu. Ya. 25 tahun reformasi kayaknya. Hmm. Nah saya dulu uh, 99 hmm. itu bergabung di Komite Independen Pemantau Pemilu ya. awalnya. KIPP itu di Jakarta, karena hmm. dulu saya memang aktifnya di Jakarta. Nah. Dari sana lah kok terlanjur pak, terlanjur tresno jadi. Oh. Nah ini yang berat. Nah. Kalau orang udah tresno itu sulit. Terlanjur sayang lah. Iya. Ada lagunya pak itu pak iya, terlanjur iya. sayang. Itu makanya. Ah, itu ya. Dari sana kok keterusan gitu ya, loh. Iya, iya, iya. Saya mau pindah itu nggak bisa. Saya hmm. jujur pengen juga ke penyelenggara yang lain hmm. atau profesi yang lain hmm. sebagai pengusaha misalkan. <laughs> Tapi naik pengusaha kan harus punya modal. Iya, iya, iya. Nah, kemudian dari sana keterusan pak sampai sekarang. Oke. Okay. Tapi memang apa? Satu... Tapi ke depan ini nggak kepingin nyoba ke penyelenggara pemilu ikut seleksi di KPU gitu? Saya itu belum berencana. Ya? Hidup saya itu mengalir. Oh, mengalir ya? Saya punya prinsip ya wis lah, untuk saya ngatur. Banyak milih itu ya. Iya, Kalau nanti milih. harus nasibnya di KPU. Dimanapun KPU. saya ditempatkan. Ya, 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 Cuma ya. tadi pengawasan ya kayak soul. Ya, ya, ya. Ya, soul saya, ya. Dan juga pilihan hidup. Ya, ya. Nah ini yang mungkin ada berat bagi orang lain melihatnya. Ya. Kan? Padahal nah, dilihat dari ininya kan ya variatif. Pak satu ini pertanyaan pamungkas saya. Sepanjang Bapak menekuni dunia awas mengawas ini, pernahkah Bapak dan keluarga mengalami teror? Baik itu teror psikologis, teror fisik maupun teror yang lain. Pernah nggak? Kalau teror berupa apa di media sering. Maksudnya teror oh, di media itu? Di, kayak di HP kayak gitu. Oh di, di HP, di BA, ya, di ya, SMA gitu. gitu ya. Nah kalau secara fisik belum, belum pernah. pernah. Dan moga-moga tidak ya. Dan keluarga pun Alhamdulillah tidak. Karena memang saya bisa membedakan lah. Mana yang konsumsi untuk publik, konsumsi yang... Nah artinya itu yang mungkin ya ini pengalaman pribadi ya. Masing-masing orang kan punya pengalaman hmm. pribadi yang menjadi uh, pegangan. 
Insya gitu Allah ya. lah, saya kalau lurus-lurus aja enak itu. Iya, iya. Padahal Pak, menurut Pak bukan. Juan Budi yang lurus itu hanya penggaris, Pak. Iya. <laughs> <laughs> Baik, Tribuners, luar biasa ngobrol kita tidak terlalu panjang dengan Pak Muhammad Amin, Ketua Badan Pengawas Pemilu Jawa Tengah. Tentu kita berharap pemilu 2024 akan berlangsung mengembirakan Pak Rip, ya. Amin. Pak Amin aman dan tentu saja menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Demikian, saya Febi Mahindra Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan jangan lupa tetap bahagia. Begitu Pak Amin ya, bahagia ya. Bahagia. Iya, yeah, mantap.